ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻ ഫോറിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാന്ന് നോക്കാം എ വാട്ടർ ട്രഫ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പ്രസം ഹാസ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഫേസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബേസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ സോ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രപ്പീസിയം അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രസം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു സൈഡ് ട്രപ്പീസിയമാണ് നോക്കിയേ ഈ സൈഡ് ട്രപ്പീസിയം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം കാണും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡും ട്രപ്പീസിയം ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡും ട്രപ്പീസിയം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സ് എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾസും ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം ഇതൊരു വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മറ്റേ തൊട്ടി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആയത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ലെങ്ത്ത് അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രഫ് ഈസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ബി ദ കോസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപയാവും മൊത്തം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭാഗമാണ് ഈ എൽ എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം പക്ഷേ മേൽഭാഗവും ഇല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ ഭാഗവും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഇത് നമുക്കപ്പോൾ ഫോമിൽ എഴുതാം ആദ്യം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എസ് എ ഈക്വൽ ടു എന്തുവാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ടൊരു ഫോർമുല എന്നുള്ള ഇതില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ലാറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല തരാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ലാറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരുമാതിരി തുറന്ന ഷേപ്പാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഷേപ്പ് മിക്സഡാണ് ട്രപ്പീസിയവും റെക്റ്റാങ്കിളും മിക്സഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് പാർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ടിൽ വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടി എസ് എ ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ വരും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഷേപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ടല്ലേ സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം വരും ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ടു ട്രപ്പീസിയംസ് വരും ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ടു ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഫേസസ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഫേസ് നമ്മൾ എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബേസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ ഏ ബേസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് സൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുളർ ഫേസ് അറ്റ് ബോട്ടം ഞാനിവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് പിന്നെ എന്തുവാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലും ഉണ്ട് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ ഏരിയ ഓഫ് ടു റെക്റ്റാങ്കുളർ ഫേസ് ഓൺ സൈഡ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയോഡൽ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അല്ല രണ്ട് ട്രപ്പീസിയോഡൽ ഫേസ് വേണം പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കുളർ ഫേസ് അറ്റ് ബോട്ടം വേണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടു ഫേസസിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ
നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എന്തോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരൽ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് പാരൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഈ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതൊക്കെയാ ഇതും ഇതുമാണ് അല്ലേ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സൈഡ് സെവൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂവും ഇവി ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് ട്വൽവ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കിട്ടും വൺ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ വൺ ഫോർ ഫോർ ആണ് സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ട്രപ്പീസിത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോമിൽ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രപ്പീസത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ സോ ദർ ഫോർ ടു ട്രപ്പീസോയുടെ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് ട്രപ്പീസോയുടൽ സൈഡിൻ്റെ ആ ഫേസസിൻ്റെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏരിയ എന്തുവാ മറ്റേ പാർട്ടിലെ ഈ ബോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തോന്ന് നോക്കിയേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് അറ്റ് ബോട്ടം ഈ താഴത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ താഴത്ത് കിടക്കുന്നതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സൈഡിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ത്രീ ഡി പോലെ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എത്രയാടാ ഈ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ബേസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ബേസാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇത് എന്തുമായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിയും ബേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് എല്ലും ബീയും കിട്ടിയല്ലോ ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എന്തുവാ അറിയാവോ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് സോ എല്ലിൻ ടു ബിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പാട്ടാക്കി തരുമോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റിയും ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റിയും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് എന്തുവായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് അല്ലേ അറ്റ് ബോട്ടം ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്തുവാ വെച്ച് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ടി സീറോ സീറോ ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിമ്പിളല്ലേ രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു തേർഡ് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്തുവാ അതൊന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ തേർഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏരിയ ഓഫ് ടു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് ഓൺ സൈഡ് സൈഡ് വന്നേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം നോക്കിയേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ബി ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സംഭവത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ
ഞാനൊരു ക്ലാസ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മേളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരിധിവറച്ച് എന്താ എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക വേണമെങ്കിൽ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പൈതകോറസ് സീറോ അനുസരിച്ച് ഹൈപ്പോട്ടിനിയ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സംഭവത്തെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് ഇത് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള തിരിച്ച് മറിച്ച് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസിനെ ഇപ്പം എച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സോ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അറിയാമല്ലോ എത്രയാ അറിയാവോ ഇല്ലല്ലേ ബേസ് അറിയാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഏകദേശം ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ മൊത്തം സെവൻറ്റി ആണല്ലോ മൊത്തം സെവൻറ്റിയും ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഫിഫ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സെവൻറ്റി എന്നങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നതല്ല മൊത്തം ഈ ഒരു സൈഡും ഇവിടെ ഒരു സൈഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ബി കിട്ടത്തില്ല ബി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ബൈ ടു ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ട്വൻറ്റി ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കൂടെ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കിട്ടും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയറിന് പോരാം ടെൻ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയാമല്ലോ നോക്കി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരൽ ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിനി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇനി ഹൈപ്പോട്ടിനി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ട് കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ടു സിക്സ് കിട്ടും ഹൈപ്പോട്ടിനി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് കിട്ടും ടു സിക്സ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ഫിസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് കോപ്പി ഇടിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ടു സിക്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹൈറ്റ് കിട്ടി സോ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് നോക്കിയേ നമുക്കപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു ബി ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ബി യു എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്തുവായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ടു റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസസ് ഓൺ സൈഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ ബി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് വേണം സോ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം ഈ നമ്പറെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം സോ അതേ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ത്രീ പാർട്സിൻ്റെ ആൻസർ
So, we will get the meter square. Okay. Now, we will get the meter. Now, we will get the total area. Now, we will get the paint area. We will get the total surface area of inside and outside. We will get the other side. We will get the other side. Now, we have to paint the total area to be painted. Area to be painted. How many are you? In this case, this is this. Into 2. That is the same as into 2. This is the same as into 2. So, into 2 is the same as into 2. This is the same as into 2. Inside, nama lepas porat ter porat tanah ni, saya lepas warisan cekan ni. Ini dalam porat tanah ni, black kala ni, saya warisan cekan ni, kap porat tanah. Ini dengan inside pun India ni, dah le. Ya inside, ini sel tu pun India ni, dah le. Indo tu je, nama. Karena ini area paranya kan dah le. Agak tu, agak tu side orang kita plusnya ni, dah le. Apa nama kita ini Indo je, anda tahu kita ada dua point dua zero eight itu. Ale? Ini ini dia, anak nama le, ini kan dua dikendai. Pun India ni, dah le. Cost yang dua dikendai. So cost yang dua dikendai simple le. Total cost saya, nanti saya tanda tuan tu. Total cost saya terhadu. Yang korang cuma mai kiam. So, saya ni berdaya itu mana? Total cost equal to hundred ayat, nolai. One one meter square ni hundred rupees ane. So, nama kita kita ni terhaya two point two zero eight meter square ni terhadu kiam. Indu hundred itu nolai kiam, betul lah. Indu hundred kiam. So, indu hundred apa terhadu? Two twenty point eight itu. Okay. Apa? Nama kita ini adalah nama kita answer. So 220.8 रुपीस लायरी कीम, नमक केटना है, ओके आना लो, सो इतना वो लो, सो 220 नो बार नेट ताले मरी, ओके, ये दिनों ठीरी हुए दिनों आओ, नम्बरे ये वो रसंभव, ये तोट्टी नम्बरल पेंट डरी चुके तेरे का, ये तो बोले, बीटल ऐंड तेरे कलम तोट्टी कला कौन टेकले नम्बरल पेंट डरी क्या नेट, न Mansalah kita belajar betul, okay? Pena, nengal ini video kita, nengk ubara perda agun orang ni le, friends nengk korang jester, aisyum korang kah. Pena, nengk ada video le, waki section ni ada kanam. Thank you.